在喧嚣城市中，感受相处饮食文化的底蕴，体味湖南人的热情直爽和浓浓乡情。新生代演员汤晶美现身厨房，带来最幸福的温度。更有专业主厨，用最新鲜的食材满足你的味蕾，一切精彩尽在本期《粤美食》。时间就像一个魔法师一样，可以将食材的味道升华，将时间收藏，将美味典藏，将美好的时光留在记忆中。世间千般情感皆有温度，世界万众食材亦有性格。一餐就是一场修行。今天，我用自己的方式诠释酸甜苦辣。时尚外观，功能多变，至尊炒锅让你的烹饪变得多姿多彩。一滴油也能做出时尚菜肴，省油更健康。马上开启美味新生活。现在呢，我们就来给大家做一道非常非常经典的食物。现在大家最喜欢吃什么样的水果呢？现在的这个季节就是草莓、菠萝。嗯，菠萝呢，今天就是我们的主角了。大家可能可以想到我们今天要做的菜了吧，叫菠萝古老肉。我们现在先把我们的里脊肉拿过来切一下，因为我特别喜欢吃炸的东西，然后我又很喜欢吃。甜的水果，然后炸的东西可以和肉还有甜的水果混在一起，变成一道很好吃的菜。所以我觉得中国的美食文化真的是博大精深。好了，我们现在就要把我们切好的肉放在碗里面，先腌制大概十五分钟的样子，放一点点料酒。然后放一点盐，放点胡椒，再放一点淀粉。淀粉的作用还是为了让这个肉质变得更加的顺滑。我觉得，如果要腌制的话，还是要上手抓的才会比较均匀。等待它。十五分钟，好，那我们现在利用等待这个肉腌制的时间，可以先把菠萝先切一下了。菠萝呢，我们可以先放在水里面，然后加一点点盐。我们可以把这个青椒先切一下。我们这个椒呢，主要是为了调调一下它的色泽。青椒就切好了，我们可以先把锅打开，把油热一下，因为一会儿要开始炸我们的肉了。利用这个时间，我们可以打个鸡蛋在肉里面，然后放一些淀粉。还是习惯性的用手捏，给我们的肉做按摩。炸的时候，我们可以先每一块肉都让它裹一下淀粉，放里面。好，我们现在把它炸成金黄色。我们可以把它先捞出来。但是我们的火不用关，然后可以让这个油再加温一下，复炸一遍，就是炸第二遍。这个油油温就高了，大概数个十到二十秒吧。现在已经差不多十秒钟了，哇，这个肉就比真的比刚刚要感觉看着就要酥脆很多。然后现在呢，我们就开始调汁了，放一点老抽、酱油
，这是醋、番茄酱，所以看个人口味吧。如果喜欢吃甜一点，可以多放一点番茄酱和这个糖。然后放点盐。那现在呢，我们就再加一点水在里面，稍微搅拌一下我们的汁儿，汁儿就调好了，就要开始炒了。然后放油，油稍微热一下的时候，我们再把汁儿放进去。然后把青椒和红椒放进去，把菠萝也放进去，我们就可以把肉也放进去了。现在，好香啊！闻到了番茄、番茄酱的香味还有菠萝的香味最后一步，这是我用水调好的淀粉。要收汁儿的时候，就可以稍微的放一点这个水淀粉。现在可以出锅了。我们这道酸酸甜甜的古老肉就做好啦，想吃吗？我已经等不及了，我先去吃了。在中国广袤的土地上，香菜的名气绵延到每一座城市的市井之中，这也是每一个湖南人都引以为傲的事情。香辣的口味特点，让每一位见识过它的食客都欲罢不能。湖南人的性格。大概也跟他们喜爱的食物有关。每一个湘菜馆，都是一段乡情、香味的诠释。我的名字叫周建华，我来自湖南永州，从事厨师行业有十二年了。不善言谈的周厨，在十几年间一直忙碌于热火朝天的后厨，身边的十多个学徒也都是他从湖南老家带过来的。提及香菜，他们立刻都会吐出口中的槟榔，向你侃侃而谈。四川那边，他们的辣是主要是麻辣，麻辣口味为主。但是我们湖南人就是吃辣的话，不带麻，带麻也行。他的麻不能体现他的，盖住他的辣。湖南人虽好吃辣，但是对当地食材的利用也丝毫不会敷衍了事。相处霸王鸡。作为湖南地道的家乡菜，主料也必须选自湖南当地桃源县的黑土鸡。它那种黑土鸡，它是散养的，呃，所以说它的肉质各方面都是特别紧它的制作过程都是，呃，首先第一点就是要用我们家乡的一个茶油，跟菜籽油的一个混合的一个一个油来炒制这个鸡，还有在炒的过程中，嗯，我们自制调的一个酱料，它里面有啊十多种一种啊食材在里面，嗯，调的一个酱料，在烧的过程中必须用。大火烧到，嗯，八成熟的时候，把捞出来，捞出来之后，把辣椒、把香料、把渣子全部打掉之后，再合到一起再烧。但是在烧的这个过程中，它有个要求，它的鸡肾跟那个牛鞭它是分开烧的。然后，纯菜的一个特点，它是分在一起烧，再撒撒上那个青红辣椒跟大蒜子。一经端上桌，扑香而来的香辣气息就会率先将口舌之欲调动
，他们对于每一种辣椒的运用都手到擒来。以辣著称的湘菜中，剁椒鱼头的地位首屈一指，其选材和烹制就更为精细。我们选用的是啊，洞庭湖的一个雄鱼，然后运过来之后，我们必须得是活的。呃，现杀的一个鱼头，这是一点，就是选料的一个产地，跟一个鲜活度，这是最关键的。第二点的话，是一个剁辣椒的一个自制的一个剁辣椒，再然后烧热油，最主要是辣椒要热油，热油泼到上面去，它才体现辣椒的一个香味，这是最关键的一点。剁椒鱼头。以鱼头的味鲜和剁椒的辣为一体，火辣辣的红剁椒覆盖着白嫩嫩的鱼头肉，冒着热腾腾、清香四溢的香气。鱼头的鲜香被完美保留，剁椒的味道又恰到好处地渗入其中，带着一股温文尔雅的辣味。即使是这样一道每一个湘菜馆都在做的菜品。也一定有其最为地道的乡式做法和味道。每一寸土地、山河，每一片江河、湖海，所盛产的食材，都被湖南人牢记于心。每次回家的时候，带着腊肉，带着啊香肠，家里面打的糍粑，厨房的人一起分享的时候，感觉就这种思念的家乡的感觉是特别。有感情。湖南是自古便以乡楚文化闻名的地方，有文化渊源的地方，自然便多些有特色的东西，比如菜式与特别的味道。当你吃到各种香味的时候，便能体会到湖南人率直开朗的性格。我叫张喜娜，然后江湖人称娜姐，<笑>不是那几个有名的娜姐啊，那。呃，我的本业是学服装设计的，然后多年也一直从事的都是时尚行业。张喜娜是地道的长沙人，家族曾经经营过十几年酒楼，这种氛围养成了他从小对食物挑剔的味蕾。设计师出身的他，把这家小店设计的相当有韵味。他的名字看起来有几分文艺，其实细品。就却能读出背后的趣味。作为一个土生土长的长沙人，那我认为，其实我们湖南人最讲究的是，嗯，就是顺应四季，然后一定是吃这个最新鲜的菜。那湖南它因为水土的原因，本身物产就是，尤其是在这个蔬菜，一些这种笋啊、菌类啊，包括河鲜啊，相对来说还是比较丰富的。所以我们在，尤其我小时候啊，也没有大棚菜这么一说，所以我们每年都会惦记着这个季节该吃什么了。到了那个时候，就会特别的兴奋，然后就该到吃什么时候就得吃什么。湖南江河众多，当地人常食鱼，善烹鱼。比起安徽臭鳜鱼的名气，湖南的臭鳜鱼似乎更显得深藏不露一些。湖南臭鳜鱼跟安徽臭鳜鱼之间最大的差别就是，呃，我们大量的用这个辣椒，然后紫苏和豆豉，这都是湘菜中间非常代表的食材。我们把它跟这个臭鳜鱼结合了，所以它出来的这个鲜香是跟其他的这种制作方法完全不一样的。我们湖南臭鳜鱼的这个，嗯，特点，首先你我们餐厅啊，然后一定是选的这个鳜鱼仔。每一个重都是在六两左右，上下不会超过两千，一定要是一样大小，这样能够保证它在同样的时间、同样的料腌制完了以后，它的咸淡程度、腌制的这个程，就是发酵的程度是完全一致的。那我们选这个新鲜鳜鱼仔，然后经过我们自己配置的这个调料，然后腌三天，然后在冷冰箱、冷藏箱里头保存之后，得完了。那我们是两面煎制金黄。
每一道菜品都能感受到他对家乡味道有着近乎固执的执着。在北京这些年，他吃过不少湘菜馆，却难寻地道的家乡味，乡愁难解。有人说到了湖南可以不逛景点，但美食小吃却一定要吃个遍，才不枉来一趟湖南。湖南人喜好小吃，也擅长寻找和制造吃的艺术，慢慢的形成了一种鲜活甜辣的湖南小吃文化。臭豆腐呢，因为嗯，我们一定要用大锅的油，然后去炸它。而不能就是油的量一定要足够，然后油温也要到到位。那臭豆腐，当你看到它，一个是炸到完全鼓起来，甚至就是说，呃，表面已经开裂，那这样的基本上就已经好了。那我们的坯子，因为它的这个豆腐的这个原材，因为它做制作臭豆腐的这个原材料实际上就是白豆腐，那所以它这个白豆腐的原材料很关键。如果原材料足够好的话。这个臭豆腐炸出来是外面是焦酥，但是里边你还能吃出那个豆腐的那种呃软和香，这个是它的关键，坯子的关键和你这个对油温啊、对油啊和对你炸的这个程度的掌握。那当然蘸料也非常的关键了。那嗯，长沙可能得有十万家，然后大大小小做这个臭豆腐的，为什么嗯？就是说，有的就特别好和特别火，或者有的可能就没有什么人吃。其实关键的差别还是在它的这个蘸料上。那我们家的这个蘸料呢，一个是呃，可能借鉴了就是传统湖南的这个蘸料，然后我们会用到这个呃小葱啊、香菜啊、辣椒呀、啊，然后酱油啊、醋啊，这些都是很传统的。喜欢吃湖南菜的人，对长沙的臭豆腐都如雷贯耳，对小炒系列也都是非常熟悉的。小炒菜也就成为了众多湘菜馆的招牌菜式。我认为一切这个美食的基础啊，然后都是食材，然后，所以，那我们一定会选，就是我们自己养。就是我们会在后厨有一个专门的区域去养殖这个牛蛙。那我们每一道盛上来的这个牛蛙一定都是呃现宰，然后呃现做的，保证它的这个新鲜程度，这样它出来的口感也会更好。那还有就是我们后厨对这个呃配料的配比的把握，以及火候的掌握。然后保证这小炒菜就是一定要大火。你像我们后厨的那个火和那个大锅，可能三十秒钟就足够了，把这道菜炒熟。已经身为人母的喜娜。对每一道家乡菜的烹饪都亲力亲为，后厨对每一道菜的出品，他都会参与进来，追求香菜的本食本味。我觉得美食，呃，或者说好吃的东西，在我童年是留下了非常深刻的影响，然后也令我在。呃，欧洲在其他的城市、国家生活的时候，它也会成为我很美好的一个记忆。包括我在怀孕、生孩子的时候，那我最想吃的东西，其实都是我小时候留下来的那种家里的妈妈的、外婆的味道。所以我就特别希望自己能够嗯承担一点这个责任，然后做一家这样的餐厅，让大家都喜欢。让大家喜欢的同时，去了解湖南菜，了解湖南菜的特色，了解湖南人喜欢用的这种食材和烹饪手法，进而就是说从中间了解到湖南人是什么样的性格。我觉得在我们的菜中是有很强烈的体现的。不管是传统湘菜散发出来的底蕴
，还是颇具现代气息的湘菜小馆，我们都能从中体味到湖南人的热情直爽和浓浓乡情。在喧嚣的城市中，仿佛诉说着一段又一段带有香辣气息的乡情香味。他坐镇京城五星级西餐料理，他拥有自己的品牌“厨梦人”。作为中国的厨师呢，我我发现中国的这个市场上很多厨师，他们都没有一套自己的刀具。那我想，我设计一套专门给厨师用的刀具，专门给这些美食爱好者用的刀具。这样的话呢，能提升大家对这个美食文化的这个追求，而且能方便大家能更好的去做制作美食，享受这个制作美食的过程。精雕细琢背后是对美食的热爱，一丝不苟是对自己梦想的追逐。作为这个品牌，我呢是创始人，我也是所有产品的设计者。我想把我对美食的想法和概念传递给我们中国的每一位呃喜欢美食的，或者是我们的同行厨师们。我想让你们对专业工具的专业性，呃，对工具的安全使用。各个方面都有一定的提升，一丝不苟的制作，专心致志的钻研，一道道菜品犹如一幅画卷在盘中绽放。他就是本期时尚主厨胡涵。大家好，呃，我是胡涵，今天我来跟大家分享一个很简单的沙拉的菜。那大家在家平时招待客人呀，自己在家给小朋友吃啊，都是很好的。它是以健康的蔬菜为主，然后我配了一个温泉煮蛋。之所以叫温泉煮蛋，其实是用温泉水的温度来煮这个鸡蛋。这样煮出来之后呢，鸡蛋里面的汤心可以跟沙拉拌在一起吃，会有一个更好的效果。这道菜的名字就是什锦热蔬菜沙拉配温泉煮鸡蛋。首先呢，我们要来加工这个叫西葫芦，它是以色列的品种，所以大家能看到这个皮的绿色是跟我们国内普通看到的西葫芦是不一样的。首先呢，我们需要把西葫芦两边去掉，然后中间把它分开，再分一刀。去掉这个西葫芦的籽，只是留下肉的部分。那大家会发现，为什么我会用到呃这只刀来切蔬菜呢？因为我们在做菜的时候更讲究到呃用工具的更合理的运用，那这只刀呢更适合来切蔬菜，呃，因为它的呃您能看到这个韧度的线条。它开刃之后呢，它的刀身会比较薄，这样切蔬菜的时候会比较方便，然后蔬菜不会粘在刀身上，而且也不会有啊蔬菜裂开的痕迹。那切牛肉的刀跟切蔬切蔬菜的刀不同的地方在，切牛肉的刀呢，它的它的刃厚会比较厚，这样你在切大的牛肉或者在切骨头的时候，它不会要伤到刀，这样的话其实更好的去分割牛肉。那。切蔬菜的刀跟切牛肉的刀，我们会有分分别不一样的使用方式。我还有其他好多小的好玩的小工具，比如说这个，那我们就可以把刚才去好的这个西葫芦，用这个刨片的刨片器把它刨成像面条一样的样子。西葫芦我们可以放在盘子里边先备用。我做了一锅开水，拿这个开水呢，水完全开了之后，我要把火关掉。然后我们把一个鸡蛋搁在勺子里，然后连勺子带鸡蛋一起放在热水里，要慢慢的沉到热水里面去。这个时候大家看到，因为水已经刚刚开了，它已经开始把蛋白烫熟，然后用这个温度慢慢的去把鸡蛋整个呃蛋白的部分烫熟，但是不会烫熟到黑的地方。这个时候我们就可以把火先放到一边，也用到一个煎锅。这个时候，我们需要加工一下其他的蔬菜。我这边还有一些，呃，黄色的蘑菇，还有白色的芦笋。白色的芦笋呢，现在正好是季节，啊，我也是今天早晨刚在市场里买了几个很新鲜的。大家都可以看到，它新鲜的，你用手轻轻的一捏，它就会有
芦笋的汁露出来。白色芦笋跟绿色芦笋有什么区别呢？因为我们常见的芦笋有很多是绿色，那白色芦笋其实它是长在土下，然后它长出苗之后呢，会被呃用其他的植物或者是用封闭的方法呢，让它见不到阳光，所以它就长出来是这个白色的样子。而且它是在市面上一个一年里头，大概只有一个月左右的时间，我们能买到，很新鲜，味道跟绿色的也不同。这个时候我们来加工我们这些蔬菜，这个时候我们往锅里加一点橄榄油，十五公分的高度呢，能感觉到手背的灼热，说明这个锅里边油的温度和锅的温度都达到了你预期的样子。这时候我们把芦笋直接放到锅里去。芦笋呢，我们最好保持它的清脆，所以只需要在锅里稍微加工一下，两边煎一煎就 OK 了，不用煎得太老。加一点盐，稍微煎上一点颜色，芦笋就可以从锅里先取出来。注意的是，我们要需要把多余的橄榄油都控干净。这时候把蘑菇加进去。当蘑菇煎到这种程度的时候，我们就可以关火了。锅里现在已经有了余温，来加热我们刚才烤过的这个西葫芦，把它平均的摊开，在锅里均匀的用余温去慢慢的烘烤一下这个，然后加上一点盐。芝麻菜摆放在盘子里边，我们认为比较漂亮的地方，还有一些服装饰业。我们有以色列的有机番茄，大家看到它的颜色跟一般我们能见到的番茄不一样，长得不就像已经是一朵花一样，一个薄片。还有我们的水萝卜，这些呢都是现在比较应季的、比较新鲜的蔬菜这样一个适合现在季节的热的什锦蔬菜沙拉，配温泉煮蛋就做好。